，也还有太多的委屈，未完的人待续，无所畏惧，来吧，赴一场未知的旅行。哦，不在乎别人说什么。这份呢是我请你的，你的那份呢还在厨房，天哥在打包呢，你先尝尝呗。好，好。哎呀，我我请你的，谢谢谢谢谢谢好。要不我去把海星叫过来陪你聊会儿天好，哎。啊，那行啊，先吃。吃叉烧蘸辣椒酱，也就你。哎，在你店里吃饭，招呼都不打，坐会儿。欢迎光临。我以为你不光临了呢。本来我也不想来，但是你家的炒饭还是有魅力的。那这这事儿就过去了。这事儿啊，这事儿吧，主要是因为我缺朋友，所以我找到一朋友，我就能将就处了。也是，你这人嘛，一般人不爱搭理你，挺可怜的。嗨，那我的朋友更可怜。听说怎么着，天天酗酒自残，啊，每天痛心疾首。还行吧。能活，活的不怎么样吧？凑合地吧。那就太好了。干吃啊，不喝点儿？那等老板安排的嘛。谢谢。哎，你这个抠门的毛病能不能改一改？两个老爷们拿一小瓶啤酒，外国啤酒挺贵呢。来了，你干了这杯辣椒酒。从今，哎，这就别废话了，就喝。你这什么喝法？你最近都这么喝酒吗？那个，哎，我那个玉佩在你这吧。都给你放好了，一会儿我给你拿啊！赶紧拿给我，我把钱打给你。滚蛋！你钱这这这钱钱你就不要了，我也不应该得这钱。那钱也不是我的，也不是我的呀。行吧，一会儿我给你拿，你赶紧把那玉佩拿走。那个保管费我就不要了啊！你怎么那么会算账啊？啊，直往里算
。我听说你以钱倩的名义，你给咱们救援队买了套新设备，是吧？算是吧。这个钱呐、啊，就应该花在这种有意义的地方、有价值的地方。不能花在那些对吧？对对，生活创造不出来任何用处的事情。行行行行，你别废话了，行不行？我把这干了，你别废话了啊！你不拦我一下？赶紧拿啤酒去吧。好嘞。小心石头啊！哦，小心！哎啊！你说这个石头它多少年了？这石头啊？嗯，应该有几百万年了吧？几百万年啊？对啊。那太厉害了！那几百万年，经过风吹日晒的，一点都没变啊？怎么可能？这天天风吹日晒的，这这石头肯定有变化。这儿啊，几百万年前曾经是一片高山，现在全变成大海了。终将有一天，这些岩石都会变成你现在看到地上的这些沙子，一粒一粒的沙子。不管它怎么变，我都把它捧在手心里。你准备在侯爵那儿住多久啊？怎么？人家也需要自己的空间啊。这我知道，我这不是还没找到合适的房子吗？找到了我就搬。住我那儿吧，我先租一套房子。嗯、钱姐，要不然这事儿，你再好好想想，我也好好想想。你是应该好好想想。一把年纪了，一身的毛病，没房没车，还带个儿子。就你这把岁数，谁要你啊？除了我。哎呀，我这不是担心侯爵吗？你怎么就知道侯爵他会反对？当时你干涉他的感情，他多难过啊！我这么做也是为他好。啊。对他好，最好的方式是尊重。好了好了，说不过你思路这么墨迹。
没事，不害怕啊。嗯，谁让你拿我东西的？我就是觉得这个小胡子还挺可爱，长得特别像你。还不睡呢？有点睡不着。睡不着啊？睡不着，坐会儿呗。好。哎呦！哎呀，这这，我喝一口。哦、oh, ，我不太会。哎，酒谁会喝呀？但得看怎么喝，对吧？一口一口慢慢品，还不错。嗯。哎呀，我没病啊！我喝，我喝。嗯，好喝。老板，嗯，你跟侯爵哥这样，算是和好了。我俩多少年了，这点小事算什么呀？放心吧，好着呢。哎，你放心，就算全世界都不跟你好，娃娃我跟你好。这话要说清楚啊。嗯，他是他，你是你，都得好。哎呀，吓死我了！<笑>哎，老板，你今天救援的时候特别帅。跟你平常的样子好像都不太一样了，你就是我心目中的大英雄啊！我平时不帅呗。呃，不不，嗯，平时也很帅，但是今天呢是特别帅，以后还会越来越帅。哎，这好听。你今天是怎么了？平时不都早睡早起的，今天为什么失眠啊？嗯，我也不太知道。其实以前在乡下的时候，我也会失眠。那个时候啊，我也会爬到我们老家的房顶上，去听虫子的叫，还有远处人们说话的声音，还有更远的地方，那个大卡车哗哗的过马路，我就会在心里想，这些和我一样睡不着的人，他们都在说些什么呢？他们脑子里都在想一些什么呢？他们那么着急，都是要赶着去哪儿呢？我就觉得这世界这么大，我一定要去看看。海星啊！干嘛？没事儿，我就是。好久没有好好听你唱歌了，你能不能也给娃娃唱一首歌？啊，想听我唱歌啊？嗯，那得先给钱。啊？那那那我拿一个魔术给你画。那也行，什么魔术？我给你变朵花吧。嗯。嘿嘿嘿嘿嘿。哎，那唱不了了，这个真的。哎呀！哎呀，娃娃，其实你的。拄着花儿在对我笑，睫毛上翘，散发闪亮味道。我喜欢你的嘴角，就像与生自带欢笑。我喜欢跟着你闹，不然生。
见你是我的福报，一切会越来越好，还可以。生两个小宝宝，妈！哎哎，是是，我没事没事，反正以后还有更多小猴子呢。什么情况？我的轮轮胎吹气了，车里报警了。我打车去，帮我叫个汽车救援。你等会儿，我跟你一起走。来不及了，快到时间了。嘿。乱变道开错路了吧？这看哪儿来了？没错啊，这就是我要走的方向。好久不见，刘铁浩，你真是没完没了啊！我想你，赶紧停车，我带你去个好玩的地方。呜呼！我叫你停车。哎，哎。
肖总，我这边有情况，赶快报警，跟踪我的信号。好，挂了。真行，吓死我！猴的公子，哎，看清楚了，侯爵睡着了，在宁静的海边睡着了。儿子，你个小兔崽子，怎么想起来给老爸打电话？你才小兔崽子呢，怎么跟爷爷说话呢？你谁呀、啊？你是？我是谁不重要。视频收着了吗？喂，你到底想干什么？放心，他很安全。我求你，千万不要伤害他。你有什么要求，我都答应你，好不好？我什么都不求，不就为了求点财吗？怎么就这么难呢？听着，五分钟，给我给你发的账号里头，转五十万。不行，一百万，五分钟之内全部到位。我让你大海捞儿。喂，喂。哎呦，我，我，哎，哎，哎，哎，有人吗？哎，哎，有人吗？哎。
听说今天指挥演习的是一个新教官哎，男的女的呀？厉害不厉害？不知道，肯定有些来头。给大家介绍一下，这位是今天指挥演习的教官，五十一，他的业务能力呢非常强。是公司一流的随位。现在，他从一线转做教官，要把自己丰富的实战经验传授给你们。今天的演习内容，就是根据他的实战案例设计的。十一啊，跟大家说两句。是。大家好，教官好。首先恭喜你们，从普通学员晋升为初级随位。今天的演习是考验你们在突发事件中的综合能力。你们需要将一份文件送到总裁办公室，拿到签名以后再返回到出发点。在这个过程中有可能发生任何状况，你们随身的记录仪会记录下整个过程，作为评估标准。听明白了吗？听明白了。今天的演习得到了智荣建设的大力支持，为我们提供了演习的实战场地。我们大家要严格遵守物业的规章制度，不要损害公务，不要影响写字楼的正常工作，能做到吗？能。出发。是。准备好了吗？准备好了。准备好了。现在考核开始。一号，下车。是。你好，我是来志荣建设取文件的。我是去开个会，咱们见不到面了。晚上来我家给你过生日。又要大一岁，不想过。八十也要过。一号一号，一号一号，信号中断，有什么情况吗？一号一号，听到请回答。一号一号，听到了吗？有听到吗？不是你生日，我和你妈已经在欧洲了。你要去旅行？哎呀，你爸嘚瑟，非要出国去玩
。你说这人生地不熟的，语言又不通，我怕他给丢了。你明白了。对了，赵总，你跟他们串通好了。这是我和小侯总精心设计的联合演习，怎么样？毫无破绽。耶！我都说了吧，我不过生日了。那是你以前不认识我，认识我之后，不给你任何机会错过任何一个纪念日。嗯，许个愿吧。好。好了，十一姐，那你把许的愿给大家伙说说吧。哎，这不行，大表姐，这个千万不能说出来，要不然就不灵了。不管许的是什么愿，但是我知道这个愿望里边也有我。哦，臭小子，你老是自我感觉那么良好，<笑>赶紧办正事儿吧。今天呢，我请大家来，是有两个目的：首先是给十一庆祝生日，呃，第二点呢，我是想跟大家说几句。这个故事呢，要从一年之前讲起。一年之前有一天。我出门的时候没看黄历，那天就特别倒霉。我刚出门，碰见我前女友，她给了我一张结婚请帖。我打开一看，新郎不是我，我当时就特别生气，在车里一个人生着闷气。这时候从天而降一个神奇女侠，砰，把我车砸了一坑，下车就跑了。我当时气不过，我找她理论，我就追了上去，刚追上。他就把我给揍了。我什么时候揍你了？我当时想，那一定是我人生中最倒霉的一天。但是后来我发现，那其实是我人生中最幸运的一天。啊，十一啊，其实碰到你之后，你让我觉得我特别的幼稚可笑，但是又让我觉得我自己特别勇敢、特别坚强。其实你在我生活中不光是救了我的命，也治好了我的病。所以我感谢那天遇到的一切，我每一个巧合，每一个瞬间。因为只要错过一秒，我就碰不到你。十一，你刚刚许愿的时候，我也许了一个愿望。你知道是什么吗？你不知道。我来告诉你，这个玉佩我赎回来了。这是我妈给我留下的，也是我人生中最重要的一样东西。这就是我的护身符，但是我希望从今以后，你能帮我好好保管它。你这个你要自己保管才行。十一，我愿意用我的全部换两份好运，一份碰到你。一份是走到底。你，你愿意嫁给我吗？我愿意。我就知道你愿意，我就知道你愿意。那你就，我还是想正式的问问你，不管以后贫穷还是富有，不管我。以后变得有多帅、多有钱，你都能一如既往的爱我，不打我，不骂我，跟我一直走到底吗？这孩子说话永远正经不了三分你好好说行不行？那我正式交给你保管了。这新娘，说两句吧。我。其实一年前，我的人生跌到谷底。我觉得，我可能遇不到那个对的人，因为快三十岁，没有那么多时间和精力，去花在有可能是徒劳的感情上面。可是有时候又想。如果你不付出，又怎么能收获呢？就在我彷徨的时候，遇到了侯爵
，是一个浑身毛病特别欠揍的家伙，让我根本没有时间去想其他的事情，一直在想怎么对付他。谢谢你，你像一面镜子，用你的缺点照亮我的优点，让我看到了我自己的价值。绝配，绝配。现在我觉得，只要有爱，就有希望。不管你是三十岁、四十岁、五十岁还是六十岁，只要你想去追求幸福，从什么时候开始，都不晚。嗯。泪光。谢谢你们。我现在觉得自己很幸福。追逐远方的梦，听风吹起了香香。如果有一天迷失方向，泪光映出。是灵魂与生俱。